দেখতে পারবে পটেটো নিয়ে একটু সার্চ দিলে এই যে কেউ এখন তো ইন্টারনেটে সবারই অ্যাক্সেস আছে পটেটো ম্যানেজমেন্ট পটেটো ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট হুম এগুলো যদি দাও তুমি অনেক তথ্য পেয়ে যাবে এবং তোমাকে কনসাইজ হইতে হোয়াট আর দা পেস্ট পেস্টের মধ্যে প্যাথোজেনের কথা বলেছি ইন টার্মস অফ ডিভাস্টেশন এফেক্ট ফাইটোফরা ইনফেস্টেন্স তো তার ম্যানেজমেন্টে এক বিরাট প্রটোকল তুমি পাবে অনেকগুলো স্টেপে বিভিন্ন রকমের নিশ্চার অফ ফাঞ্জিসাইড ব্যবহার করে রিকমেন্ডেশন আছে বিভিন্ন কোম্পানির সিনজেন্টা ইজ অ্যানাদার কোম্পানি অটো ক্রপ কেয়ার ইজ অ্যানাদার কোম্পানি আরো দেশি এবং বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিভিন্ন লেভেলে তোমার এই পেস্টিসাইড মার্কেটিং করে তো তাদের ওয়েব পেজে গেলে তুমি একটা ভালো রিকমেন্ডেশন পাবে তবে মাই ওপিনিয়ন হলো যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কমিউনিটি ফার্মিং করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কস্ট মিনিমাইজ করতে পারবো কারণ আমি প্রিভেন্টিভ স্প্রে করছি কেন ধরে নিচ্ছি যে আমার রোগ হয়ে যাবে মাঠে তো রোগ না হওয়ার জন্য যে উদ্যোগটা দরকার একক ভাবে কি সম্ভব নয় হোল ফিল্ড যত ফার্মার ফটিটু চাষ করবে সবাই যদি সচেতন থাকে তাহলে কিন্তু আর এত খরচ করতে হয় না তা আমাদের প্রোডাকশন কস্ট মিনিমাইজ করার জন্য একটা ভালো রাস্তা হলো কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস এবং কালেকটিভ ফার্মিং যদি করা যায় তা এখন ছোট ছোট ফার্মাররা এক বিঘা দু বিঘা করছে যদি তুমি একটা স্কেল অফ অপারেশনে যাও দিস ফিল্ড ইজ ভেরি গুড ফর পটেটো ফর এক্সাম্পল দেন হোয়াই নট টেক থাউজেন্ডস অফ একর টুগেদার তখন কিন্তু তোমার এই খরচ অনেক কমে যাবে কারণ এভরি কর্নার এন্টারপ্রেনার্সরা তখন কি করবে খেয়াল করবে যে ও আমি কেন অযথা খরচ করব বরং আমি স্যানিটেশনের দিকে বেশি গুরুত্ব দিব আমার মাঠে যেন কোন রকমের এলোমেলো জীবাণুর উৎস ছড়িয়ে না পড়ে একদম শুরুতে খেয়াল রাখবো তাহলে তার আমি ওষুধ ছিটানোর দরকার নাই রোগী হয় না ওষুধ ছিটাচ্ছি কেন ভয়ে যদি হয় তো যদি হওয়ার কারণটাকে যদি আমি এলিমেন্ট করতে পারি মিনিমাইজ করতে পারি প্রোডাকশন কস্ট বি ভেরি ভেরি মিনিমাইজ আগেও বলেছি পটেটোর সিডি চলে যায় প্রায় ফোর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট কস্ট আরো বিরাট কস্ট হচ্ছে তোমার এই ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট ডিজিজ ম্যানেজমেন্টটা যদি একটু সুন্দর করা যায় তাহলে একটু উৎপাদন অনেক ভালো হবে কম খরচে হবে তাহলে তার ইউটিলিটি বেড়ে যাবে রিটার্ন ফ্রম দ্য ফার্ম বাড়বে তো বাড়তে গেলে কোন জায়গায় বাড়বে একটা হলো ডাইরেক্ট যদি তুমি এটাকে ইউটিলাইজ করো তা দেখো আমাদের দেশে আলু উৎপাদন হবে সবাই কিন্তু ওই আগের মতোই যে খায় খেলো না শিশু বয়লা তো শুরুতেই যদি আলু উৎপাদনের সময় থেকেই যদি লোকেরা চাল ডাল তো সংরক্ষণ করে রেখে দেওয়া যায় শুকিয়ে রাখা যায় আলু তো আর শুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না তো সেগুলো তুমি যদি একটু দেরিতে দেরি করে খাও আলুটা কি বেশি খাই আমরা সিজনের শুরু থেকে তাহলে তো কোল্ড স্টোর দিয়ে রাখার দরকার হয় না দেখো ব্যবস্থা কিন্তু আসলে আমাদের হাতের কাছে আছে আলু যদি আমরা ডেলি ডায়েটে অল্প করে খাচ্ছে এক এক কেজি দিয়ে হয়তো দুদিন খাচ্ছে কোনো একটা ফ্যামিলি পাঁচ কেজি যদি আমি খাই ভাতের পরিবর্তে বা ভাত কিছু কম খেয়ে তাহলে আলুর ব্যবহার বেড়ে যেতে পারতো তো বেড়ে গেলে কি হতো এটা কোল্ড স্টোরেজের চাপ কমে যেত কোল্ড স্টোরেজ নেওয়া মানেই হলো বাসিও টেক অ্যান অ্যালটমেন্ট ফর প্রিজার্ভেশন অফ পটেটো তো তুমি এই যে আজকে সিজনের শেষেও যদি আলু আনো যে দাম দিতে হবে শুরু তো তাই কারণ তার তো স্পেস একবার অক্টোপাই করেছে সিজনের পরে তো সে আলু পাবে না কোল্ড স্টোরেজে তো তখন কোল্ড স্টোরেজে কিন্তু টাকা দিতে হয় একবার ঢুকালা দুই মাস পরেই বের করে নিলাম স্টিল ফর দ্য হোল সিজন তোমাকে পে করতে হবে কারণ ওই কোল্ড স্টোরেজকে তো তার স্টোরেজ চালু রাখতে হবে আনটিল দ্য লাস্ট ডে আবার নতুন আলু উৎপাদন হওয়ার পর্যন্ত এই আলুকে তার কোল্ড স্টোরেজে রাখতেই হবে কারণ কেউ কেউ সময় সময়ে সেই আলু কোল্ড স্টোরেজে নিয়ে বাজারজাত করবে এই জন্য তোমাকে চার্জ দিতে হয় তো এই চার্জ দিলা কিন্তু আলু ঠিক মতো উপযোগী হলো না কোল্ড স্টোরেজে রাখার জন্য দিস ইজ অলসো এ ফ্লপ ইঙ্গিত তারপরে শর্টিং করতে হয় ডিজিজ ম্যাটেরিয়াল যদি তোমার এই বস্তার মধ্যে ভরে ভরে রেখে দাও সারা বছর তো বা একটা পচে গেছে রটেন পটেটো দেন ইফ ইউ কজ আদার পটেটো টু বি রটেন দেন ইউ লুজ অল এভরি 
এভরি সিঙ্গেল পটেটো ইন এ ব্যাগ আবার এক ব্যাগ পচে গিয়ে আরেক ব্যাগ কে পচাচ্ছে এমন যদি হয় তাহলে দা হোল লট ক্যান বি ড্যামেজড তো এই জন্য পটেটো রে প্রতিটা বিজনেস প্রতিটা অপারেশন খুবই সেনসিটিভ কারণ এখানে যেহেতু ব্যবসা বেশি সুতরাং ব্যবসা যেখানে বেশি সেখানে রিস্ক আছে অনেক রকমের তো তোমার কোল্ড স্টোরেজে পটেটো ঢোকানোর আগে কোল্ড স্টোরেজে যে তাপমাত্রা নিয়ারলি তোমার জেনারেল পটেটো জন্য 3 ডিগ্রি রাখতে হয় সি ডালুর জন্য রাখতে হয় আরো বিলো নিয়ারলি 1 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মতো 1 টু 2 ডিগ্রি বা ম্যাক্সিমাম 3 ডিগ্রি আর যদি খাবার আলু রাখতে চাও 3 টু 4 ডিগ্রি আর যদি আবার প্রসেসিং পটেটো রাখতে চাও তো তখন তোমাকে সাপ্রেসেন্ট ব্যবহার করতে হবে স্প্রাউট সাপ্রেসেন্ট সিআইপিসি এর কথা বলেছি আগের দিন তো সিআইপিসি তার সাথে ফিউমিগেট করে মডারেট টেম্পারেচার 12 अराउंड 12 ডিগ্রি 10 টু 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখা হয় তাহলে ব্রাউনিং হয়ে যায় এই যে ইন্ডাস্ট্রিটা এটা একটা বিজনেস অপরচুনিটি ফর মেনি পিপল এন্ড মেনি পিপল আর মেকিং মানি সো এট দা এন্ড সামারি হলো পটেটো প্রডিউসারস আর অলরেডি অলসো জেনারেলি ভেরি রিচ পটেটো প্রসেসারস আর ইভেন রিচার আর পটেটো কে যারা এক্সপোর্ট করবে তাদেরকে বিরাট আয়োজন নিয়ে নামতে হবে কারণ তোমার ইন্টারন্যাশনাল ডিমান্ড কে ফুলফিল করতে গেলে কোয়ালিটি এসিউরেন্স কন্ট্রোল করতে হবে তা আমাদের দেশে কি হয়েছিল একটা ভালো অপরচুনিটি তৈরি হয়েছিল পটেটো এক্সপোর্ট করার কিছু দুষ্ট লোক বাজার থেকে পটেটো কিনে এলোমেলো পটেটো এগুলোকে তোমার এক্সপোর্ট করেছে দেন কোয়ালিটি কুড নট বি মেইনটেইন তারা যা চায় তা না এই আলুর সাথে চলে গেছে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাইরা কি বলে ডিজিজ স্যাম্পল চলে গেছে তো দেন ফাইটোসেনিটরি রেগুলেশনে তাদের দেশে এটা খুব খারাপ রিমার্ক করেছে তো ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলো আমাদের পটেটো নিতে অস্বীকার করেছে তো দেন ইজ ইজ এ রিয়েলি সেটব্যাক টু দা ইন্ডাস্ট্রি আমাদের যদি সততা থাকে আমরা যদি রিয়েলি রিয়েলি গুড স্কিল ওয়ার্কার হই অথেন্টিকেটেড টু আওয়ার পারপাস হই তখন কিন্তু এই পটেটো যেমন আজকে টপ 10 প্রডিউসার এর মধ্যে আমরা আছি আমরা আরো উপর দিকে থাকার সুযোগ আছে কারণ এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রায় 20 টু 30% গুড কোয়ালিটি সিড হচ্ছে মাত্র তো দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জ ফর দা ফর অল অফ আস যারা এগ্রিকালচারের সাথে জড়িত রয়েছে যারা ফার্মিং এর সাথে জড়িত আছে যারা ব্যবসার সাথে জড়িত আছে এগ্রিকালচার কে ঘিরে এইগুলো কালেকটিভ এবং ইনক্লুডিং দা পলিসি অফ দা गवर्नमेंट পলিসিটা অনেক সময় আরো একটু রিভাইজ করার দরকার আছে কৃষক বান্ধব হওয়া দরকার ইন্ডাস্ট্রি বান্ধব হওয়া দরকার যখন এটা হবে তখন আমাদের পটেটো কিন্তু আমরা আরো ভালো মার্কেট পাবো আমাদের প্রডিউসাররা আরো এন্থুসিয়াজম নিয়ে আরো ইনভেস্ট করবে আরো বেশি এখন এই পটেটোর বীজ নিয়ে একটু কথা আছে যেটি আমি আজকে স্লাইডে বলতে চেয়েছিলাম একটা হলো যে পটেটো কিউবার থেকে যখন আমরা গ্রো করি তখন তার কিন্তু ওই যে ডিসপারসাল অফ প্যাথোজেন থ্রু সিড সিড মন ডিজিজ কিন্তু পাস হয়ে চলে যাচ্ছে টু দা নিউ ক্রপ থ্রু পটেটো টিউবারস এই টিউবারের অল্টারনেটিভ যেটা হতে পারত দ্য ট্রু পটেটো সিড দ্য ট্রু ট্রু পটেটো সিড কেন এটা আমাদের দেশে এটা ব্যবহার করা হয় না কারণ হলো পটেটো কে তোমার ফ্লাওয়ারিং করাতে হবে তোমার পটেটো পড তৈরি করতে হবে এটা একদম মানে একটা ঝামেলার ব্যাপার the potato in terms of their sunlight requirement uh jeta ke amra photo period response boli potato is uh, long day plant ta amader deshe chash hocche kuchhi amra short day situation e karon we need low temperature for tuberization 10 20 degree or below lagbe tuberization er jonno ami tuber chaichi as my crop তো এখন এই টিউবার থেকে আমি কবে গাছ হবে সেই গাছ থেকে আমি ফুল ফোটাবো ফুল ফোটাতে গেলে তোমার লং ডে দরকার লং ডে মানে তার ক্রিটিক্যাল একটা ডে রিকোয়ারমেন্ট থাকে প্রত্যেকটা ক্রপের তো ক্রিটিক্যাল ডে রিকোয়ারমেন্টের বেশি হতে হবে ইট রিকোয়ারস ওভার 16 ডিগ্রি 16 আওয়ার্স এর বেশি তার দরকার পটেটোতে ফ্লাওয়ারিং হওয়ার জন্য কিছু কিছু দেশি জাতের পটেটো আছে যেটা নাকি তোমার এমনিতে মাঠে ফুল ফোটে কিন্তু ভালো উন্নত জাতের বিদেশি জাতের পটেটো কে যদি তুমি ফুল ফোটাতে চাও দেন ইট রিকোয়ারস লং ডে কন্ডিশনস অ্যালং উইথ লো টেম্পারেচার ফর দা প্ল্যান্ট টু গ্রো ভেরি ওয়েল এই সিচুয়েশন আমাদের দেশে সব জায়গায় একেবারেই নাই 
উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে ঠাকুরগা এলাকাতে ওখানে এটা লং ডে রিলেটিভলি লংগার ডে পাওয়া যায় ওখানে ফুল পিরিয়ড লং রিলেটিভলি লংগার তো ওই সমস্ত জায়গায় কিছু স্টাডি করে দেখা গেছে যে সাকসেসফুলি আমাদের দেশেও ট্রু সিড তৈরি করা সম্ভব তো ট্রু সিড হলে সেই বীজ থেকে কিভাবে আলু চাষ করবে তো নর্মালি ওই ট্রু সিড গুলোকে তোমার যেভাবে নাকি তামাকের বীজ অন্যান্য ফসলের বীজ তৈরি করা হয় এইভাবে তোমার সিড কালেক্ট করে রাখতে হবে আরে ট্রিপ করে এটাও হবে না দেখ প্রথম কয় অক্ষ দাও আছে কি কিছু বলছো কেউ ওয়ান থেকে হবে হ্যালো ইফ ইউ আর নট টকিং টু মি দেন ইউ শুড মিউট ইয়োরসেলফ আর যদি আমাকে বলতে চাও দেন ইয়েস ইউ আর মিউট ইয়োরসেলফ আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম কথা বলছিল কে ट्रु पटेटो सीट के लगाते हैं टू डेभलप स्मल टीवर्स सरसर ट्रु पटेटो सीट थे कमार्शियल निजस्व बैशिष्ट क ধরে রাখলো না কারণ এখন সেক্সুয়াল প্রোপাগেশন হতে যাচ্ছে তো ট্রু পটেটো সিড এর মাধ্যমে ইউ উইল নট গেট দা ট্রু টু টাইপ অফ দা ভ্যারাইটি তো এটাও একটা প্রবলেম ট্রু সিড এর মাধ্যমে যদি তুমি বীজ উৎপাদন করো এবং সেই বীজের মাধ্যমে যদি আলু চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করো তাহলে যে অরিজিনাল যে ভ্যারাইটি আছে সেই ভ্যারাইটি এর হুবহু বৈশিষ্ট্য তুমি পাবে না আর উৎপাদনের আরেকটি ঝামেলা হলো যে সেই বীজ লাগিয়ে প্রথম বছর যে আলু পাওয়া যাবে সেগুলি খুব টাইনি ভেরি স্মল कमार्शियलेशन So this process is technically feasible in our country, but not for general farmers. So you know, our mother is chapter chapter. There are many people who are chapter chapter. They can support this. They can be an entrepreneur. They can find the land. They can add additional light hours to their program. So they can do it. 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 ब्रिडिंग मत अवस्था नेट हाउस मध्य तुम एक मेल लाइन गिपीएस तैरि करते ग তারপরে ফিমেল লাইনের গাছ লাগাবে তো মেল লাইন 15 দিন পর পর কয়েকটা স্টেজে লাগাতে হয় যাতে করে ডিউরিং দা গ্রোইং পিরিয়ড তোমার अवेलेबिलिटी অফ পলেন থাকে ফর পড ফরমেশন কারণ ফার্টিলাইজ না হলে পড তৈরি হয় তো দিস ইজ এ রিয়েলি এ টেকনিক্যাল ইস্যু যেটা আমি বিশ্বাস করি এডুকেটেড পিপল লাইক आवर স্টুডেন্টস ক্যান ভেরি ইজিলি হোল্ড ইট তোমার যে আগে বলেছি যে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে যদি আর না পড়তে সাধারণত ভাবে কি হবে 90% 99% অফ आवर স্টুডেন্ট উইল বি আপসেট কিন্তু তোমার যদি শক্তি থাকে সাহস থাকে ওই নলেজ কে নিয়ে তো তুমি অনেক বড় পণ্ডিত হতেই পারতে কিন্তু আমাদের সিস্টেম কিন্তু এটাকে অ্যাকোমোডেট করে না সবার লাও ডিগ্রি নাই কি হলো তার আর সে নিজেও কিন্তু হতাশায় ভুগবে এইজন্য আমাদের এখন ইউনিভার্সিটি এডুকেশন নিতে হচ্ছে বাট নট নেসেসারিলি all will be making good money after the degree kintu kyun entrepreneur hoy tar to sujog chilo 
বা গ্রাজুয়েট হয়ে হতে অসুবিধা কি এই সমস্ত সুযোগ আছে you need to really look into the potentiality of your learning the learning when put to action is is power the power ta to amra achieve korte gele kaaje namte hobe amra kintu sob vanity sob chole jacche degree por degree tai na shobai sar hoye jacche sar hole te kaaj korbe ki some of the teachers should also be you know part of the business as well to initiate and and help i hope i would be one of them and i did some entrepreneurship as well so ami tomader ke utsahito korbo je oshongkho loke potato to ghire birar byabshayi ache tara exporter tara processor tara preservation e kaj korche storage e kaj korche they are investing their money in the production system they are dealing with lots of um ke hole agricultural input er byabsha korche ta amra shudhu ekta vanity ekta shobai chakuri hoye jete chai so this is not the real answer for a community to grow even uh, an economy to run so jar jonne ei option gulo bodhay samne dike amader chhatro chhatrider niti hobe ebong onek deshei tomar agriculture jara porte ashe tara oi degree korar jonno porte ashe na tara porte ashe to become entrepreneur karon agriculture is a business and serious difference normal পেশাজীবী লোকদের থেকে ডিফারেন্ট সেটা অনেক সময় আমাদের থাকে না কারণ আমাদের এগ্রিকালচার যারা পড়তে আসে তারা অধিকাংশই আমরা ইকোনমি লেভেলের লোক তো তার পিছনে টাকা খরচ করতে চায় না তারপরে সোশ্যাল প্রেস্টিজ দিস এই ছেলের বিয়ে হবে কোথায় কি করবে কি এই সে এলোমেলো চিন্তা ভাবনা প্রত্যেক বাবা মা কে পেয়ে বসে তো তারাও দেখা যায় অনেক সময় এই ধরনের বড় সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারে না বাট কেন আমি তাকে গুরুত্ব দিচ্ছি যে শুধু এই যে টিপিএস নিয়ে যদি কেউ কাজ শুরু করে এবং এটাকে বিজনেস হিসাবে দেখতে পারে তারপরে তো প্রোডাকশন কিন্তু অনেক সস্তা হয়ে যাবে কিন্তু বাজারে হয়তো সে আলুর বলবে ও এটা তো ডিফারেন্ট কেন তো সে যদি প্রসেসটার হয় আর সে যদি ওখান থেকে স্টার্চ আইসোলেট করে ফেলে তাহলে প্রোডাকশন কস্ট অফ পটেটো উইল বি ভেরি মিনিমাইজড বিকজ দে আর ইউজিং ভেরি লো কস্ট সিড থ্রু থ্রু প্রপার সিড কিন্তু এই টেকনোলজিটা থেকে তো আয়ত্ত করার মত সেই ব্যক্তিকে হতে হবে এটাকে ব্যবহারকারী হতে হবে আমি বলেছি 40% তোমার কস্ট চলে যাচ্ছে শুধুমাত্র বীজের কারণে সাচ এ বিগ ইনভেস্টমেন্ট at the least 40% ami jodi true potato seed byabohar korte partam tole ki hoto production cost would be very minimized jodi amake ekta cycle amake production system e bije a bijer jonno shomoy dite hobe nothing wrong it still would be cheaper korche to onek deshe kintu sei potato hoyto eki rokom hobe na eki lot er potato er modhe bibhinno shape bibhinno size karon they will be all hybrid anyway and that they will be all different কিন্তু ক্ষতি কি যদি সে আলু থেকে তুমি শুধু স্টার্চ নিতে চাও সেই আলু থেকে যদি তুমি পটেটো পাউডার করতে চাও বা ওগুলো থেকে শর্টিং করে তুমি যদি চিপস তৈরি করো বড়গুলি চিপস করলে ছোটগুলোকে স্ম্যাশ করে স্ম্যাশ পটেটো কত রকমের প্রোডাক্ট এখন বাজারে পাওয়াই যায় এই আলু থেকে উৎপাদিত তো সেগুলো কিন্তু অপরচুনিটি গুলো কে নিবে পিপল আদার দেন আওয়ার এগ্রিকালচার ইস ফর শিওর আমাদের সেই সাহস অনেকের হবে না বাস্তবিক আমাদের হাত পা বাধা রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় এবং আমরা এটাকে ওভারকাম করার জন্য কোন প্রস্তুতিও নিচ্ছি না তো লিডারশিপ ইন দা কমার্স ইন এগ্রিকালচার ইজ নট বাই নট ড্রিভেন বাই এগ্রিকালচারিস্ট একেবারেই না একেবারে স্লিম একজন দুজন একশোর মধ্যে বা হাজারের মধ্যে একজন পাওয়া যাবে যার ব্যাকগ্রাউন্ড এগ্রিকালচার সে একদম বিজনেস এর সাথে জড়িত আছে তো ফিউচার ফর বাংলাদেশ এগ্রিকালচার could be commercialization among shekhane kintu amader obosthan shokto korte chaile amader chinta bhavna andar kharche tole potato re eta ekta critical jayga je apni kon byabsha shuru korchen sir i was one of the founder of a ki bole agriculture company to tara kaj korche ami just as an inspirator ami just advisory level e kaj korchi আমার ছাত্রছাত্রীরা করতে চাইলে আবুল গিয়ে অলসো ফ্যাসিলিটি এটাই আমি বলতে চাইছি 
আসসালাম স্যার হ্যাঁ বলো স্যার ভালো আছেন কে বলে ভালো আছি ক্লাসের মাঝখানে হ্যাঁ ভালো আছি তো তাই তো ক্লাস নিচ্ছি আমি ব্যবসার কথা বলছি আমার ছাত্র ছাত্রীরা কি ব্যবসা করতে চায় কিনা ইন দা ফিউচার কৃষি কে দিয়ে ডিফারেন্ট <coughs> <coughs> টিস্যু কালচারের মাধ্যমে তোমাকে রিজুনেট করা যায় ভ্যারাইটিকে তো দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর পটেটো সেক্টর কারণ তুমি যদি ওই বীজ আলু থেকে বীজ টিউবার থেকে পরের বছর চাষ করো এবং তুমি সেই বীজ আলু কে নিয়ে কয়েক বছর চাষ করতে থাকো তখন পটেটোতে তোমার একটু মোলিশন হবে ভাইরাস এন্ড দেন মাইক্রোপ্লাজমা মাইক্রোপ্লাজমা লাইক অর্গানিজম ভাইরয়েডস যেগুলো তার সজীবতাকে তার তেজকে কমিয়ে দিবে তখন সে আলু থেকে উৎপাদন খুব ফলন খুব কম পাওয়া যায় এই জন্য এভরি টু অর থ্রি ইয়ার্স পর পর তোমাকে ফ্রেশ লট থেকে সিড ব্যবহার করতে হবে তো সেই সিড তৈরি হয় কিভাবে যে ইউ স্টার্ট উইথ টিসু কালচার এবং টিসু কালচারের মাধ্যমে ফার্স্ট জেনারেশনে তুমি পটেটো প্ল্যান্টলেট তুমি তৈরি করলে ল্যাবরেটরিতে সে প্ল্যান্ট তুমি নেট হাউস এর মধ্যে চাষ করবে নেট হাউস এর চাষ করলে ওখানে আবার ঠিক সিমিলার জিনিস প্রথম তোমার মাইক্রো টিউবার তৈরি হবে ওই প্ল্যান্টলেট ছোট্ট গাছ টিসু কালচার করে যে গাছ পেলে সেই গাছকে বলা হচ্ছে প্ল্যান্টলেট প্ল্যান্টলেট লাগাবে ইন এ ভেরি রেস্ট্রিক্টেড এনভায়রনমেন্ট আন্ডার নেট হাউস কন্ডিশন আমাদের গ্রাম দেশের লোকেরা একেবারে মশারি বানিয়ে ফেলে মশারির ভিতরে বাঁশ দিয়ে টেনে মাঠের মধ্যে মশারি স্থাপন করে তার ভিতরে চাষ করে ওখানে যাতে কোন রকমের জাপ পোকা ঢুকে না যায় কোন রকমের বাইরে থেকে ভ্যাক্টর না ঢুকে ফাইটোসানিটারি কন্ডিশন থেকে খুব স্ট্রিক্টলি মেনটেন করা হয় তো সে গাছ থেকে যে টিউবার পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় মিনি টিউবার खोला मठे आलू चाष्ट टू जेनारेशन तुम बेसिक सीट तैरिंग এই বেসিক সিডকে ব্যবহার করে ফাউন্ডেশন সিড তৈরি হয় খোলা মাঠে যে চাষ করা হলো পরের বছর থার্ড ইয়ারে গিয়ে তখন যে আলু পাওয়া যাবে সেই আলুকে এটা অনেক দামি আলু এবং সকল ধরনের রোগ বালাই থেকে এটাকে প্রোটেকশন দেওয়া হয় কিন্তু এখন আর নেট হাউসে নয় থার্ড ইয়ারে গিয়ে তোমার খোলা মাঠে সে আলুকে চাষ করা হয় foundation grade seed the seed seed er business er khetre ba seed er development er khetre koyekta stor ache to ekta holo breeder seed jeta naki ekebare top grade er first generation seed jeta breeder toiri kore to potato jehetu tissue culture er moddhome jokhon abar utpadon kora hoy sei standard er bish toiri hoy to breeder seed oi je basic seed bollam pre basic mane pre breeder breeder এগুলো দুই জেনারেশন চাষ হলো কোথায় নেট হাউস এর মধ্যে থার্ড জেনারেশনে গিয়ে ফাউন্ডেশন সিড তাহলে সিড ক্লাস এর মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস হলো একেবারে টপ গ্রেডের সিড হচ্ছে ব্রিডার সিড তারপরে জেনারেশন হচ্ছে ফাউন্ডেশন সিড তারপরে এটাকে বলা হয় রেজিস্টার্ড সিড তারপরে জেনারেশন হলো সার্টিফাইড সিড এই ভাবে কিন্তু বীজ উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলে তো আমাদের দেশে একটা এক্সট্রা ক্লাস এখানে অ্যাড করা হয়েছে to facilitate agricultural development even entrepreneurship development সেটাকে বলা হয় TLS truthfully level seed মানে তুমি ভালো বীজ উৎপাদন করবে তুমি ডিক্লেয়ার করবে তোমার বীজের গুণগত মান কেমন জার্মিনেশন কেমন দিস এন্ড দ্যাট কোয়ালিটি কেমন 
দেন পিপল উইল বাই ফ্রম ইউ অন ইউর ওন ক্রেডেন্সিয়াল তোমাকে দেখে বা তোমার স্যার বিক্রি করলো যে স্যারের প্রোগ্রামের বীজ তাহলে এটা আমার দক্ষতা যোগ্যতা আমার ক্রেডেন্সিয়াল তোমার দক্ষতা যোগ্যতা তোমার বিজনেস পলিসি তোমার সম্মান তোমার প্রতিপত্তি এর সাথে জড়িত থাকবে এই ধরনের একটা বীজ ক্লাস তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশে যাতে করে ফার্মার টু ফার্মার পার্সন টু পার্সন বীজ বিপণন এবং এভেলেবল করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এটাকে বলা হচ্ছে টিএলএস ট্রুথফুলি লেভেল সিডস আমি এখন এম ক্লাসে অফ করে দিব তাহলে এখন এই আলু যে আমি যাচ্ছি ট্রুথফুলি লেভেল সিড করতে অনেক গুলো জেনারেশন পেরিয়ে ফার্স্ট জেনারেশন নেট হাউসে এটাকে আমরা বলছি বেসিক সিড বা প্রি বেসিক সিড পরের জেনারেশনে আবার বেসিক সিড এটাকে ইন আদার টার্ম কি বলা যেতে পারতো বিভিন্ন রকমের ট্যাগ থাকে তার মার্কিং থাকে তুমি এই বস্তার মধ্যে কোন ধরনের মার্কিং দিচ্ছ এগুলো বীজ উৎপাদনেই লাগে এটাও একটা বিরাট ইন্ডাস্ট্রি অনেকে এখানে প্রচুর ইনভেস্ট করে টাকা পয়সা বিনিয়োগ করে লাভবান হয় ভালো ম্যানেজমেন্ট করতে পারলে তারা সাইন করে দ্বিগুণ দাম হওয়ার কথা সব সময় অনেক সময় ফার্মাররা ভালো দাম পায় না ডিসকারেজ হয়ে যায় কিন্তু যারা পরিকল্পিত ভাবে কাজে নামে আমি দেখব যে ইফ নট আমি আমার এই ইয়ে থেকে মোবাইল থেকে ম্যানেজ করতে পারি কিনা একসাথে classes Najmul Hassan Rajin section A CR KKCR ami to bhule gechi age to sir sir apnake message korchi sir acha tale message kore dio tale ami share kore dibo tomader char jon ke amar slide gulo tinta slide one is a general production system and am pdf kore dibo jate tomar jonno ekta easy hoy আর যাদের আমার স্লাইড একেবারে পাওয়ার পয়েন্ট দরকার আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি তাদেরকেও দিয়ে দিব কোনো সমস্যা নেই আর কোশ্চেন থাকলে আমি শুনবো আগামী ক্লাসে আর এখন যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস মি অথবা কোনো সাজেশন কি যেন কথা বলতে চেয়েছিলে প্লিজ বলো স্যার আমাদের দেশে যেমন পটেটো সিজনে ফার্মাররা অনেক মানে প্রোডাকশন অনেক ভালো হয় সামনে নিয়ে আসি না সত্য কথা হলো যে আমাদের সকলের আন্তরিকতার অভাব আছে তো কৃষক তো খুবই দুর্বল একটা একটা ক্যাটাগরি পিপল অনেকে অনেক সময় তারা সুশিক্ষিত না তারা কার সাথে কথা বলবে তাকে যে সাপোর্ট দিবে অনেস্টলি 
এই লোকের অভাব আছে তারপরে এমন হিডেন এজেন্ডা আছে যেগুলো যদি প্রকাশিত হয় অনেকের মান মর্যাদার হানি হবে তো তারা চাইবেই না তাদের সুবিধার কারণে সেই কথাগুলো আর প্রকাশিত হবে তবে সহজ কথা হলো যে আমাদের গভর্নমেন্টের পলিসি দুর্বলতা আছে এবং অর্গানাইজেশনাল উইকনেস আছে যে ফার্মার্সরা অর্গানাইজ না আর যদি বা কেউ অর্গানাইজেশন নামে তখন তাদেরকে এক্সপ্লয়েড করে যে নাম দেখিয়ে ফার্মারের নাম দেখিয়ে আরো কয়েকটা দুষ্ট লোক তাদের নিজস্ব সুবিধা নেই তো উই নিড টু বি অনেস্ট ইনস অ্যান্ড আউট তখন কিন্তু অনেস্ট অফিসার হতে হবে গভর্নমেন্টের অনেস্ট ওয়ার্কার হতে হবে অনেস্ট ফার্মার হতে হবে অনেস্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্ট হতে হবে এখন আমি ডেভেলপমেন্ট এজেন্ট এখন আমি দেখা গেল যে কাউকে একটু ফাঁকি দিয়ে আমার লাভের অংশ বেশি নিতে চাই তখন কদিন পরে তো আমার এই মুখের ছবি তো বেরিয়ে আসবে তাই না তখন লোকের আবার আমার কথা শুনবে না যে স্যারের পিছনে গেলাম সারি দেখি এখন আমাদেরকে এক্সপ্লয়েড করছে এটা বড়ই সমস্যা তো সুদান টু বি এন এন্টারপ্রেনিয়র সো ইটস এ বিগ স্টাম্বলিং বক্স আই থিংক আবার বলো সো তাহলে তো এটা একটা বড় একটা স্টাম্বলিং ব্লক হয়ে দাঁড়ায় যে আমাদের কেউ যে এন্টারপ্রেনিয়র হতে চায় না যোগ্য লোক নাই তো দুর্বল লোক সে তো গিয়ে আই মনে করে যে সা লাইক ইফ আই উড বি এন এন্টারপ্রেনর ডু ইউ থিংক আই উড স্টপ এনিহার জীবনের হুমকি থাকবে অনেক জায়গায় হুমকি নিবে কে আমার মতো একটা বুড়ো মানুষ এখন নিবে তুমি you cannot despair the display the courage to help kora byapar ta to tomar definitely amader deshe ekta politics is an issue uh, is an issue jeta naki very unclear what is the purpose of this politics the purpose of politics jodi clear hoye jay je yes we want to see our economy developing the economy the potato is a sector other this and that other crops rice is a sector jute is a sector এই সেক্টরের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে তো আমার লিডারশিপেরই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ থাকার কথা এবং এখানে লুপোজ গুলো আমাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত হবে আমার পক্ষ থেকে কারণ আমি পাওয়ারফুল আমি লিডার তো আমাদের তো লিডারশিপ তো এইভাবে তৈরি হয়নি আমরা শুধু একটা পিরিয়ড হবে একটা একটা কিভাবে সময় কেটে যাবে সেই চিন্তা করছি যে মনে করে যে আমাদের কৃষি সেক্টর এখন দিচ্ছে আমাদের এগ্রিকালচারই তো মন্ত্রী এগ্রিকালচারিস্ট তো তিনি তিনি তো মন্ত্রিত্বটাকে রক্ষা করাটাকে নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি দিবেন এজেন্ডা অব দ্য গভর্নমেন্টকে তিনি প্রায়োরিটি দিবেন কারণ গভর্নমেন্ট ওনাকে ট্রাস্ট করেছে যে আমরা উই উই আর রানিং এ ক্যাবিনেট তো ক্যাবিনেটের পারপাসটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে তো ওগুলোকে ম্যানেজ করতে গিয়া ফার্ম পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে যে এনার্জি থাকা উচিত এটি অনেক সময় অনেক ভালো লোকের পক্ষেও রাখা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু এটা যখন আমরা পারবো তখনই আমাদের উন্নতি কি সুন্দর হবে তারপর প্রতারকের জায়গা এমনিতে কিছু করেনি সে সুবিধা নিতে চায় এমন ফার্মারের যে অভাব আছে তা তো নয় এক্সপোর্ট করতে চায় তাকে পারমিট দিলে পরে সে এলোমেল জিনিস এক্সপোর্ট করে বসে থাকে তো লাভ হলো তো না আমার কোনো ল্যাবরেটরি নাই টক্সিসিটি অ্যানালাইসিস এর জন্য কোনো ভালো সাইন্টিফিক ইনভেস্টমেন্টই আমার নাই তো আমি কিভাবে বলবো যে আমার প্রোডাক্ট খুবই ভালো নিয়ে যাও ইউরোপের লোকেরা অমুকের লোকেরা সকল শিক্ষকের হওয়া উচিত সকল শিক্ষক তো করছে না খেয়াল করো তোমার সকল শিক্ষকের এই কোশ্চেন নেই তিনি মনে করছেন যে এটা সম্ভব না তো সম্ভব যিনি মনে করছেন সম্ভব না তার পক্ষে তো আসলেই সম্ভব না কিন্তু আমরা ধাপে ধাপে এগোবো আমরা সবকিছু একসাথে পারবো না তো কোন একটা এন্ড থেকে তো এমন রিয়েলি ডেডিকেটেড ওয়ার্কার লাগবে সবাই যদি একজন আঙ্গুলের আরেকজনের দিকে আঙ্গুল দেখায় বলছি যে উনি করে দিলে ভালো হতো তুমি কি করবে তোমারটাই করো আমরা কেউ তো সেটাই 
আর পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি হয়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে তো কেউ কিছু বলে না দেখো স্যারের ক্লাসে অ্যাটেনশন না দিও তুমি কিন্তু পাস করে যাবে এবং অনেকে অনেক রকমের কথাও বলছে শুনছি যে আমার স্ক্রিনে ডাগাত ছিল তারাও তো অনেকের আগে চাকরি পেয়ে যাবে মাই ফার্স্ট বয় উইল রিমেইন আন্ডার দা মার্সি অফ দা ইউ নো ডিভাইন তার সে ফার্স্ট হয়ে তো সে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হবে কিনা নোবডি নো আমার তো প্রশ্ন ছিল স্যার এই যে সিচুয়েশন এটা তো পরিবর্তন হবে আমার তো প্রশ্ন ছিল স্যার হ্যাঁ স্যার আমার তো क्वेश्चन ছিল বলো স্যার মানে আমাদের বাসার সামনে মানে কি অল্প কিছু জায়গা ছিল এখানে মানে এখানে বাগানের বাগান করার জন্য मोटामुटी अनेकगुलिपारेशन जार्मिनेशन ग चाहिदाटी मोटामुटी पानी गोबर অতিরিক্ত তুমি ফাটিয়ে দেবে কিন্তু এই পর্যন্ত দেওয়া হয়নি স্যার মানে এখন দিয়ে দেই গাছ কতদিন হইছে গাছে নভেম্বর লাগিয়েছো শুরুতে নাকি আর আগে নভেম্বর শুরুতে নভেম্বর শুরুতে নভেম্বর শুরুতে তো নভেম্বর শেষ হলো এক বা এক মাস হলো হ্যাঁ দিস ইজ রাইট টাইম টু গিভ সাম সাম এক্সট্রা এক্সট্রা ফার্টিলাইজার তুমি ইউরিয়া এবং এমপি যদি একমত করে দেখো না কত দূর জায়গা একটু ছোট ব্যালেন্স থাকে একটু হিসাব করে একটু ব্যবহার করো দুই ধাপে দিয়ে দিবে मारा <laughs> छड़िए 
বা একটু ফ্লাডিং করে দিতে হবে গাছের গোড়ায় যে তখন এই তুমি ইনসেক্টিসাইড সাইড প্রেফার করবেন সয়েল ইনসেক্টিসাইড যেমন পুরো ডান আর এই ক্যাটাগরির ইনসেক্টিসাইড যেটা মাটিতে দিয়ে দেওয়া যায় ইরিগেশন ওয়াটারের সাথে তখন নিমাটোড মরে যায় তো এখন নিমাটোড হলো কিনা এটা আগে বুঝতে হবে তাহলে গাছের গোড়ায় নট হচ্ছে কিনা আর যদি এমন হয় যে না এটা ফাঙ্গাল সোর্স থেকে হচ্ছে তাহলে তার এই গাছের ওই যে টমেটোতে যেমন বলেছি সরি আলুতে যেমন দেখিয়েছি যে মাঝখানে কালো হয়ে যাবে তাহলে এটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলে ইনফেকশন হয়েই গেছে দেন দা স্প্ল্যান্ট ক্যান নট বি টেকেন ইনটু লাইফ ব্যাক তাই জন্য ইরিগেশন দিলে আবার ব্যাকটেরিয়াল উইল্ড হলে পরে ছড়িয়ে যাবে অন্যান্য গাছে দেখো ঝামেলা আছে কিন্তু ইরিগেশন দিয়ে দিলে নেমাটোডের জন্য হেভিসে তাহলে এক গাছের গোড়া থেকে আরেক গাছে চলে যাবে যদি এটা ব্যাকটেরিয়াল উইল্ড হয় এই জন্য চেনা দরকার তো নর্মালি তোমার জমিটাকে যদি আগে থেকে একটু প্রিপেয়ার করা যায় ভালোভাবে রোদে শুকানো যায় মাটিটাকে কেটে তখন এগুলো ঝামেলা কমে আর ওই কোন ক্রপের পরে কোন ক্রপ চাষ হচ্ছে এই চেনটা যদি ব্রেকডাউন করে দেয়া যায় তাহলে কিন্তু এগুলো তাহলে তাৎক্ষণিক ভাবে কিন্তু উইল থেকে বাঁচা খুব কঠিন কাজ কথা রাখা যাবে না প্রয়োজনে আমার ওই বাংলা লিঙ্ক নাম্বারে ফোন দিবে জিরো ওয়ান নাইন সেভেন অ্যান্ড দেন দ্য রেস্ট নাম্বার ইজ দ্য সেম জিরো ওয়ান নাইন সেভেন অ্যান্ড আদার নাম্বার আর অ্যাজ অব মাই গ্রামীণ নাম্বার দেন উই ক্যান ডিসকাস ইন অফ টাইম আর আই উইশ টু সি ইউ এগেইন নেক্সট উইক যদি আর কোনো বিশেষ ঝামেলা তৈরি না হয় বিদ্যুতের সমস্যা না থাকে ইন্টারনেটের সমস্যা না থাকে আই ওয়ান্ট টু সি ইউ এভরিবডি Okay, goodbye for today. Assalamu alaikum sir. Assalamu alaikum sir.